bella gente de YouTube, por aquí está su amigo el espartano medieval con un video más Y esta vez les traigo primero, antes que nada, unos tips Y ahorita van a ver este qué es lo que necesitan para conseguir lo que es la llave para el calabozo de los olvidados Para la mazmorra de los olvidados les voy a dar un, un, este, un pequeño consejo antes de iniciar. Bueno, ahí estoy discutiendo con el lobo lo que tiene que hacer, ¿verdad? <risa> bueno, vean nada más. Antes que nada, bueno, para los que no me conocen, los jugadores de Frostbone, me presento, soy Espartano Medieval. Y estoy con este juego que están viendo ahorita que se llama Grimsol Lar Fantasy Survival. Estoy desde el inicio con este juego. Y pues bueno, si ven este cofres en mi, en, aquí en mi base, es porque me lo han obsequiado este, los desarrolladores del juego. Ya que yo pues le doy propaganda al juego, este, pues ellos me recompensan, me dan lobos únicos, este, armas únicas, legendarias, cofres. Eh, bueno, me dan algunos obsequios. Pero me digo eso para que no haya malas, malas interpretaciones, ¿verdad? Bueno, ok, para que puedan tener su base como la que yo tengo, tienen que farmear mucho. Y vean, lo que les quiero decir es que hagan cinco, de primero, la primera barrera alrededor, para los que se van a descargar este juego, porque yo sé que se lo van a descargar, porque se acerca el multijugador, en este juego ya solo faltan unos días, prácticamente algunos 12 días, eh, para que venga la actualización, y por eso les digo que se hagan un muro a todo alrededor y después de poco a poco le vayan poniendo el segundo, tercero, hasta que vayan. Aquí no es como en Frostborn, no es como en Last Day. Aquí cuesta muchísimo tener todo lo que ven acá. Así de que bueno, tienen que crearse unos cuantos muros y es muy difícil que les roben también acá. Como pueden ver, eh, bueno ahí está un cadáver, ignoren el cadáver. <risa> Yo tengo mi caballo a nivel 19, nivel 20 prácticamente, acá me faltan este, dos paredes, tres paredes, cuatro, para que estén este, a nivel 3, pero bueno, eso no importa. Aquí es muy difícil crear una bomba, como pueden ver tengo una, dos, tres, cinco, prácticamente tengo cinco eh, muros antes de que puedan ingresar lo que es al centro, aquí dos, cuatro, seis. En este caso aquí tengo seis, hay, hay lados que tengo seis, eh, seis muros. El centro pues obviamente está por acá, voy a cambiar para que lo puedan ver. Estos cofres son los que les digo que son especiales y estos que ven acá, eh, los cofres de comerciante, eso los van a conseguir ya cuando ya tengan el caballo a nivel 15 en adelante. Vean nada más, el centro tienen que cuidarlo mucho. Otra, otro, otra cosa que les quiero decir es que la actualización está muy cerca, ¿verdad? Pero no es eso. Asegúrense que diga desconectar, que no diga conectar, porque si dice conectar, al momento que venga la actualización, porque le han puesto ahorita a ellos un sistema que si no estás conectado, te van a borrar tu cuenta, porque este, las cuentas que no están conectadas es porque yo estoy 100% en contra del hacks o los mods, estoy completamente en contra de eso, no lo hagan, porque dañan el juego y la experiencia de todos los demás. No sean tramposos porque van a ser baneados. Así de que asegúrense de que diga desconectar. Como dice acá en mi caso. Los que no digan desconectar, lo vuelvo a repetir, van a ser cuentas borradas. Así que ojo con eso, ojo con eso. Bueno, regálame un excelente like si te gusta mi contenido. Y vamos ahora al segundo paso. Al nivel 23... Al nivel 23, tú ya has desbloqueado lo que es el traje de nivel 2 y la espada de una mano. ¿Qué quiere decir? Si tú ya estás al nivel 23, quiere decir de que ya estás listo para ir a la mazmorra de los olvidados. Ahí como la acabas de ver en pantalla ahorita, esa, esa es la mazmorra de los olvidados. Es muy difícil eh, cuando eres novato. Entonces, a ese, a ese nivel también se desbloquea lo que es la espada de una mano, que es muy buena. Y quiero mostrarles 
que no llevo ninguna ventaja ahorita ni de vida extra. Como pueden ver, tengo los, los 100 de vida. Bueno, ahorita lo van a ver, pero ya me quité, ya me quité los 8 puntos de vida extra que yo tengo. Eh, le he quitado este... Le he quitado los puntos extra que le tengo también a la, a la espada de una mano, porque yo ya la tengo más fuerte. Eh, tiene 5 puntos. Vamos a ver, vean. Tiene 30, prácticamente yo ya lo tengo de 35 puntos. Me he quitado la habilidad de correr también, como pueden ver. Esa nunca me la quito, porque es muy buena. No voy a usar eh, ninguna ventaja ahorita, simplemente lo voy a hacer como ustedes lo harían a ese nivel. Hasta voy a dejar la mochila. Hasta voy a dejar la mochila. Y bueno, les voy a mostrar algo ahorita que espero no se queden con la boca abierta. Esas son todas las bombas que yo he logrado tener hasta el momento. Estoy más que preparado para ahorita que venga eh, la actualización. Pero bueno. A ver, o oh bueno, me estoy curando. Eh, porque acabo de comer sin querer. Un, un dedo toqué la, la de comer. ¿Por qué me curo? Ok, bueno. Eh, lo vuelvo a repetir A ese nivel, al nivel 23 No llevo ni escudo porque el escudo Se desbloquea al nivel 40 Que es este de acá A veces se desbloquea al nivel 40 Cuando ya puedan desbloquear este, La masa rebordeada que ese se desbloquea Al nivel 35 Es mucho que mejor Todavía Ok Entonces ya dejándonos de habladurías Vamos a ir Este a coger algo de, de comida. A ver, en este caso me voy a llevar 20, 24. Voy a llevar así. A ver, no. Haciendo cálculos, era así. 25. Ok, vamos a asegurarnos que esté al 100% de agua. Eh, si eres nuevo y estás viendo este video, los puntos te los tienes que gastar los primeros. Obviamente en, en, en las armas, ¿verdad? Acá. Lo que es este, la lanza de carro. El horno. El horno. Este. Tienes que es esencial. Porque ahí vas a hacer lo que son los lingotes. Que son estos. Los lingotes de cobre. Los vas a crear en el horno. Eh, la carne seca es muy buena. Así de que todas estas cosas. Mira. Lo que es este. Los primeros puntos que te den todo. Gástatelo cosa por cosa. Porque todo te va a servir. E inclusive hasta el altar. Todo, todo esto te sirve. El carro, no te aconsejo, no te gastes los puntos en ese carro todavía porque no lo vas a, a ocupar todavía. De hecho, mira, yo ya tengo un año, este, cuatro o cinco meses, quiero ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Un año o cinco meses en el juego y todavía, ya lo completé, sí, pero faltan las piezas, eh, los ejes, así es de que no sirve de nada que te, guste, te gastes los puntos en eso. Otro tip muy bueno es que no hagas el banco de trabajo para los clavos, no lo hagas porque créeme que te vas a arrepentir si lo haces porque acá no puedes crear clavos como en otros juegos ok, de hecho en estos eh, 17 meses que yo llevo jugando nunca, nunca me he fabricado un solo clavo, porque un solo clavo te pide lo que es este eh, bronce, y hacer uno de bronce créeme que te va a costar muchísimo hacer uno de bronce no vale la pena hacerlo porque en los caballeros, los caballeros te van a soltar lo que son, eh, vea, vas a necesitar que buscar todavía el estaño. A ver, ¿dónde está en la habitación de los clavos? Acá está. Eh, mira nada más, yo tengo muchísimos clavos, tengo acá 900 clavos, más de 900 clavos. Ahí tengo la cabeza, esta es la cabeza del líder, que es artículo único. Pero cuesta mucho llegar hasta ese punto. Ok. Ok, dado esos tips. Vamos a ir entonces, vamos a proseguir. A ver si tomamos agua. Sí, 91. Ok. Vamos para allá. Y como te digo, regálame un buen like si te gusta. Me gusta dar, dejar bien explicado paso por paso las cosas. A mí así me gusta hacer. Y estoy haciendo este video por la razón este, de que... A ver, bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver si tenemos suerte y me dan algo. Porque ya tengo rato que no veo un video. Eh, lo, como, como digo, sé que ahorita que va a venir el multijugador, va a haber muchos que se van a descargar este juego. Por si, o si ya lo tienes descargado, pues lo vas a continuar. Pero si te lo estás descargando, 
este video te va a servir mucho. El consejo que yo les doy es que vayan a la mazmorra de los olvidados cuando ya tengan desbloqueado el traje de nivel 2. ¿Por qué razón? Porque eh, con el traje de nivel 1 prácticamente te pasas el primer piso y, este, y necesitas a ley el traje de nivel 2 para pelear con los caballeros porque te van a salir profanadores y eh, caballeros olvidados. Bien, caballeros olvidados, que créeme que este, los caballeros olvidados son muy rápidos eh, atacando. Tienes que ver mis videos. Eh, te voy a dejar el link en, este, en, el, en los primeros comentarios. Les voy a dejar el link de las guías que tengo. Eh, de todas las guías. Ya sea de guía de farmeo para un cráneo. Guía de farmeo para dos cráneos. Cómo encontrar estaño. Eh, este, cómo las guías para la mazmorra. Ahí les voy a dejar todas las, las guías. Para que ustedes las puedan seguir paso a paso todas. Así de que bueno. Un buen like y vamos a darle. Antes había una manera eh, mejor todavía de matar este... Oh, pero me traje al lobo. Esta es una ventaja, lo voy a dejar ahí. Antes había una manera más fácil de matarlo. Todavía existe, pero es muy complicado y no, no se las voy a mostrar ahora. Vean nada más. Le pegan dos golpes, eh, se comienzan a curar y se vienen para acá para que los lobos, ellos solos, se maten. Vean nada más, como ven. Acá traten la manera de curarse lo máximo posible. Se vienen rodeando eh, todo esto. Se traen a los lobos que se, que se lastimen acá en estas cositas. Y vean nada más. Ahora está más fácil. En los pinchos estos. Ok, vamos a dejar que se siga haciendo daño. Listo, ahora sí vamos a atacarlo. Con tres, golpes, con tres golpecitos que le den. Listo, ahí ya se hicieron daño ellos. Que se sigan haciendo daño. Venga. Venga, venga, venga. No, lo, no, no, no dejen que destruya, que destruya esas. Porque eso, eso les va a servir a ustedes. Para hacerles daño. Lo que son a los lobos. Vean nada más. Allá vienen. Vean, 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 vean. Ok, listo. Vente para acá. Es lo que les digo. Vamos a ver otros tres golpecitos. Opa, opa. Hasta ahí. Hasta ahí. Oh, ahí arriba me faltó uno. Vamos a curarnos. Bien, ahí vienen los lobos. Se los vuelven a traer lo que es para acá. Como ven, ahí se lastiman ellos. Uf, ya se destruyó. A ver, ven, 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 ven. Destruí esta, destruí esta. Se tenía que destruir esa también. Ah, no, se la destruyó. Vamos a ver. No estoy usando ventaja. Si no, ya hubiese usado el, el golpe fuerte. Como quiera, de dos golpes se mueren con esta espada. ¡Oh! Ok, listo. Venga. Cae, cae, cae. Ok, vente para acá. A ver, listo. Vamos, uno más. Perfecto. Venga, 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 venga. Uf. Vamos, aléjate. Eso. Eso, eso. Quería que se destruyera esa. Uh -huh. Bueno, vamos a seguirnos curando. Vamos a ver, muévete. Con el joystick se puede mover, mover también para cortar el, el ataque. A ver, uno. Venga. Vamos a ver cuánto de carne vamos a ocupar. Yo creo que son 20 cabales. Vamos. Opa, opa. Uh, 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 uh. Tiene que matar rápido a los lobos. Porque si no, este. Van a venir más y más. Vamos, muérete. Ahí lo tiene. Exacta una espada. Si lo hacen bien, una espada exacta es la que se van a, a gastar. Si no usan lo que son todos los pinchos que tiene acá. Él. Eh. No les va a alcanzar la espada. Y vean, y me dio una espada extra. Ok, traíamos 25. Y me gasté 2 de carne. Sí, exactamente 20 de carne seca es la que se van a gastar. Con 20 de carne eh, se lo acaban. A ver, bueno, vamos a recoger estas cositas. Porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Aquí ando mi lobo. Este lobo es, es brutal. Como pueden ver, es enorme. Es enorme, se los voy a mostrar. Ahí está, es este, 
es mi lobo único, ya tengo cuatro lobos únicos, tengo uno raro y uno normal. Eh, cuando ya tengan bastantes lobos, no es necesario que tengan 10, 15 lobos, porque más lo que van a hacer es que ustedes se esfuercen más en darles más de comer. Lo que importa es la calidad, no la cantidad, ¿ok? Así es de que bueno, ahí está mi lobo feroz, eh, Lola, se llama, es una loba. Una pequeña loba, a ver, camina y vean nada más. Ahí está, ahí están los mandos. Siéntate y párate. Estos lobos es lo más difícil que van a conseguir en lobos, es esto, los únicos. Y después le siguen los legendarios, que son aún mucho más difícil eh, de conseguir. Así es de que bueno, si te ha gustado, regálame un excelente like, se les quiere mucho. Y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Y ya saben de que acá con el espartano van a aprender mucho. Like, like. Bye, bye.